वेलकम टू सकिब थ्री सिक्सटी डिग्री चैनल नतून हो सबस्क्राइब कर सकल आपडेट पे बेल बाटन क्लिक कर असलमकुम भिवार्स आशा करी सकले भलो आ सरकारी चाकर क्षेत्र में बैंक आर्थिक प्रतिष्ठान एवं को स्वयत्शासित प्रतिष्ठान व्यतीत अन्न जेको प्रतिष्ठान चाकरी पवार पर वेतन भातार कार्यक्रम शुरू करते पे फिक्सेशन नामक अनलैन भित्तिक एक क्या सकल एमप्लय के कर आज हमें अपन देख आपनी जदि बैंक को आर्थिक प्रतिष्ठान अथवा स्वयत्शासित को सरकारी प्रतिष्ठान व्यतीत अन्न को सरकारी चाकरी पे थकें क्यों निजे बाड़ी बस निजे पे फिक्सेशन कर फिलते पर सम्पूर्ण भिडियो मनोज सह देख परामर्श रही भिडियो शुरू करार आगे छोट्ट एक रिक्वेस्ट आनी जदि चैने नतून होवश चैनल सबसक्राइब कर और जो अलरेडी सबसक्राइब कर असंख्य धन्यवाद एचड़ा भिडियो एक लाइक दीते भूलें ना अपन प्रति लाइक हाँ परवर्ती भिडियो तैरि करते अनुप्राणित कर चलो कथा ना बाड़िए मेन टीटोरियल चले जावा जा पे फिक्सेशन करार पूर्व अपनारा कैकटी डकुमेंट रेडी कर रखबें एगुलो धारावाहिक भावे दीची नियोगपत्र स्वास्थ्य सनद जोगदान पत्र सकल शिक्षागत सनद मुक्तिजोधा कोटाधारी हम मुक्तिजोधा सनद एचड़ा अपन अन्न्य योग्यता समूह सनद जमन कम्पिटार सार्टिफिट होते बीएड होते पीएचडी एम फिल इत्यादि इत्यादि होते डकुमेंटगुलर आलदा आलदा पीडिएफ फाइल अपनारा प्रथम तैरी कर बाड़ी जदि कम्पिटार और स्कैनार ना थे थे से क्षेत्र में स्मार्टफोनटर माध्यमे डकुमेंटगुलर पीडिएफ फाइल तैरी कर ये अपारा करते ही सम्पर्कित भिडियो चैने अपलोड कर अपनारा आई बाटने क्लिक कर देखे आसते परेंड़ा भिडियो डेस्क्रिपने से भिडियो लिंक शेयर कर दिए अपा देखे नीते समस्त फाइल रेडी हो जाए पचंद मत एक ब्राउजार ओपेन करबी एखे मजिला फायरफक्स ओपेन करा चाहले अपन मोबाइल जेको ब्राउजारे मध्यमे कर पचंद मत ब्राउजार ओपेन कर एड्रेस बार्टी एस लिखब डब्ल्यू 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 डट पे फिक्सेशन डट गव डट विडि लिंकटी भिडियो डेस्क्रिपने दिए दिए सरसि क्लिक करा पेजटी चले आसते पेजटी आसार पर आपनारा एखे कि विशेष सतर्कता देखते हैं ये सतर्कतागुलू नहीं आलोचना कर लम आपनारा एखान देखे नीबें एब नीचे दिखे दोटो बाटन देखते एखान परवर्ती धाप बाटन प्रेस करब एबंधा कि जरूरी निर्देशना देखते पा ये निर्देशनागुल्बा भलोभ पढ़े निब एगुलो नहीं आलोचना करा जेहेतु सम्पूर्ण टीटोरियल देखा ये पेजटी अपनारा चाहले प्रिंट अथवा डाउनलोड करें से क्षेत्र में लेफ्ट साइडर ऊपर दिखे एक प्रिंट बाटन देखते बाटन प्रेस करब जदि आपन प्रिंटार थे सरसरी प्रिंट कर और जदि प्रिंटार ना थे थे अपनारा एखान माइक्रोसफ्ट प्रिंट टू पीडिएफ नामक अपशन टी सिलेक्ट कर प्रिंट बाटन प्रेस करब एबारा डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर देवें कथाय अपनारा फाइल सेव करते चान धरू हमें डेस्कटपे सेव करते चाची अपनारा अपन कांखित स्टोरेज टी सिलेक्ट कर देवें एबार एखान एक नाम दिए दीची नाम दे सेव बाटन प्रेस करब प्रिंटार ना थे ये पीडिएफ आकार फाइल सेव करा परवर्ती जेको कम्पिटारे दोकने गए फाइल टी प्रिंट करते नीचे दिखे चेकबक्स एक चेकमार्क दिए दीब एरपर परवर्ती बाटन प्रेस करब एबार एक उडोज देखते पा जेहेतु आज हमें नतून नियोगप्राप्त सरकारी चाकीजीवी पे फिक्सेशन नहीं भिडियो तैरी कर नतून नियोग अपशन सिलेक्ट करब एखान हाँ बाटन प्रेस करब अपन के पुनर दीची आपनी जदि को सरकारी बैंक आर्थिक प्रतिष्ठान अथवा स्वयत्शासित को प्रतिष्ठान चाकरी पे थकें तो हमें अपन पे फिक्सेशन करते हैं ये तीन कैटागरि व्यतीत बाकी जतगुल सरकारी चाकरी आई कैटागर से जो अपनी चाकरी पे थकें तो हमें अपनी शुदुम्र पे फिक्सेशन करबारा अपन चाकर धरन की सिलेक्ट कर देवें आज हमें डेमो हिसाब से सरकारी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक पे फिक्सेशन कर देख जेहेतु ये बेसामरिक कैटागर पड़े तई एखान बेसामरिक सिलेक्ट करब आपनारा अपन कांखित अपशन सिलेक्ट करबी बेसामरिक सिलेक्ट कर दीची कांखित अपशन सिलेक्ट करारे हमें ये एक उडोज देखते पा एखे कि इनफरमेशन चावे एखे सुंदर भाव इनफरमेशनगुल प्रोभाइड कर दीब प्रथम घर आज नैशनल आईडी एखे कांखित नैशनल आईडी नम्बर लिखे दीब नैशनल आईडी नम्बर बसान पर द्वित घर चले आसब 
এখানে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ডেট অফ বার্থটি দিয়ে দিব ডেট অফ বার্থ দেওয়ার পরে আমরা তৃতীয় ঘরটিতে চলে আসব এখানে আমরা এমন একটি নাম্বার ব্যবহার করব যেটি সর্বদা সচল থাকে এবং সর্বদা নিজের কাছে থাকে মোবাইল নাম্বারটি দেওয়ার পরে আমরা চতুর্থ ঘরটিতে চলে আসব চতুর্থ ঘরটিতে নিচে যে আমরা ইমেজটি দেখতে পাচ্ছি এখানে যে ক্যারেক্টারগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো আমরা হুবহু বসিয়ে দিব নিচের ক্যাপচা কোডটি বসানোর পরে আমরা লগ ইন বাটনটি প্রেস করব লগ ইন বাটনটি প্রেস করলে আমরা এই ধরনের একটি মেসেজ দেখতে পাব এখানে বলা হচ্ছে পরবর্তী ধাপে লগ ইনের জন্য আপনার মোবাইলে প্রেরিত চার সংখ্যার ভেরিফিকেশন নং এন্ট্রি দিতে হবে ইতোমধ্যে আমরা যে মোবাইল নাম্বারটি ব্যবহার করেছি সেই মোবাইল নাম্বারে চার সংখ্যার একটি পিন পাঠানো হবে এখানে সেই কথাটি বলা হয়েছে আমরা এবার ওকে বাটনটি প্রেস করব মোবাইল নাম্বারে ভেরিফিকেশন কোডটি আসার পরে এখানে আমরা কোডটি বসিয়ে দিব চার সংখ্যার ভেরিফিকেশন কোডটি বসানোর পরে আমরা ভ্যালিডেট বাটনটি প্রেস করব এবার আমরা এই ধরনের একটি উইন্ডোজ দেখতে পাব এক নম্বর অপশনটিতে দেয়া আছে হিসাব রক্ষণ কার্যালয় এখানে আপনারা আপনাদের হিসাব রক্ষণ কার্যালয়টি সিলেক্ট করে দিবেন এটি আপনারা আপনাদের দপ্তর থেকে জেনে নিতে পারেন আপনাদের হিসাব রক্ষণ কার্যালয় কোনটি আমি ডেমো হিসাবে এখন যেটি দেখাচ্ছি সেটির হিসাব রক্ষণ কার্যালয় হচ্ছে উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় এবার আমরা এখান থেকে বিভাগ সিলেক্ট করে দিব এর পরবর্তী ধাপে আমরা জেলা সিলেক্ট করে দিব এর পরবর্তী ধাপে আমরা উপজেলাটি সিলেক্ট করে দিব এক নাম্বার অপশনের সবগুলো ইনফরমেশন দেয়া হয়ে গেছে এবার আমরা দুই নাম্বার অপশনটিতে চলে আসব যেখানে আমাদের সাধারণ তথ্য দিতে হবে প্রথম ঘরটিতেই আছে জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর এটি অটোমেটিক্যালি এখানে শো হবে এবার আমরা খ নং অপশনটিতে চলে আসব যেখানে লেখা আছে কর্মচারীর নাম বাংলা এখানে এসে আমরা আমাদের নামটি বাংলায় লিখে দিব বাংলায় লেখার জন্য আপনারা দুটো সফটওয়্যার ইউজ করতে পারেন একটি হচ্ছে অভ্র এবং আরেকটি হচ্ছে বিজয় বিজয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই ইউনিকোড অপশনটি সিলেক্ট করে দিতে হবে এখানে আমি আপনাদের একটি বিষয় বলে দিচ্ছি অভ্রতে অনেক নামের বানানি সঠিকভাবে নাও আসতে পারে কারণ সেটি ইংলিশ লেখলে ওখান থেকে বাংলা ফরমেটে লেখাটি চলে আসে কিন্তু বিজয়ের ইউনিকোড যদি আপনি ব্যবহার করেন তাহলে আপনি যে কোনো ধরনের বানান টাইপের মাধ্যমে লিখতে পারবেন এজন্য আমার সাজেশন থাকবে বিজয়ের ইউনিকোডটি ইউজ করার বিজয়ের ইউনিকোড কিভাবে সিলেক্ট করবেন আপনাদের কম্পিউটারে যদি বিজয় সফটওয়্যারটি ইনস্টল করা থাকে তাহলে উপরের দিকে অথবা এই নিচের দিকে এই ধরনের একটি আইকন আপনারা দেখতে পাবেন এখান থেকে আপনারা রাইট বাটন ক্লিক করে ইউনিকোড অপশনটি সিলেক্ট করে দিতে পারেন অথবা আপনারা কিবোর্ডের কন্ট্রোল অল্টার ভি বাটনটি প্রেস করতে পারেন মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে অথবা কিবোর্ডের শর্টকাট ইউজ করে আপনারা ইউনিকোডটি সচল করতে পারবেন ইউনিকোডটি সচল করলে আপনাদের এখানে লোগোটি চেঞ্জ হয়ে যাবে এবার আমরা খ নম্বরের ঘরে এসে একটি ক্লিক করব এবার আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত নামটি লিখে দিব কর্মচারীর নামটি বাংলায় সঠিকভাবে লেখার পরে আমরা গ নাম্বার অপশনটিতে এসে একটি ক্লিক করব এখানে আমরা কর্মচারীর নামটি ইংরেজিতে লিখে দিব এখানে আপনাদের জন্য আমার একটি পরামর্শ থাকবে সেটি হচ্ছে যে কোনো ধরনের অফিসিয়াল কাজে যখনই আপনারা আপনাদের নামটি ইংরেজিতে লিখবেন তখন সবগুলো ক্যারেক্টারই ক্যাপিটাল লেটারে লিখার চেষ্টা করবেন এখন যেহেতু আমাদের কিবোর্ডে ইউনিকোডটি সচল অবস্থায় আছে আমরা এবার ইংরেজি অপশনটি সিলেক্ট করব সেই জন্য আমরা বিজয়ের আইকনে এসে পুনরায় রাইট বাটন ক্লিক করব এবং এখান থেকে ইংরেজি অপশনটি সিলেক্ট করে দিব অথবা কিবোর্ড শর্টকাটের ক্ষেত্রে আমরা কন্ট্রোল অল্টার এবং ভি বাটনটি প্রেস করব সাথে সাথে ইংরেজি অপশনটি সিলেক্ট হয়ে যাবে এবার আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ঘরটিতে এসে ইংরেজিতে নামটি লিখে দিব গ নাম্বারের অপশনে আমাদের ইংরেজি নামটি লিখার পরে আমরা ঘ নাম্বার অপশনটিতে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডেট অফ বার্থটি দেয়াই আছে কারণ এটি আমরা পূর্বেই প্রোভাইড করেছিলাম উ নাম্বার ঘরটিতেও আমাদের মোবাইল নাম্বারটি দেয়া আছে যেটি আমরা লগ ইনের সময় ব্যবহার করেছিলাম এবার চ নাম্বার ঘরে এসে আমাদের যদি কোনো ইমেল অ্যাড্রেস থেকে থাকে সেটি আমরা দিয়ে দিব এরই মাধ্যমে আমাদের সাধারণ তথ্যগুলো প্রোভাইড করা হয়ে গেছে এবার আমরা চলে আসব তিন নাম্বার অপশনটিতে এটি হচ্ছে নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যের ক নাম্বার ঘরটিতে আছে নিয়োগপত্রের আদেশ এখানে আপনারা আপনাদের নিয়োগপত্রের যে স্মারক নামটি আছে সেটি লিখে দিবেন নিয়োগপত্রের প্রথম পেজের উপরের দিকের বাম পাশে আপনারা এই স্মারক নামটি পেয়ে যাবেন আপনাদের নিয়োগপত্রের স্মারক নামটি যদি বাংলায় হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা পুনরায় বিজয়ের ইউনিকোডটি সচল করে নেবেন সেক্ষেত্রে আপনারা কম্পিউটার কিবোর্ডের কন্ট্রোল অল্টার এবং ভি বাটনটি প্রেস করবেন এটি অবশ্য আমি আপনাদের একটু আগেই দেখিয়েছি যাই হোক ইউনিকোডটি সচল করে নেওয়ার পরে আপনারা আপনাদের স্মারক নামটি লিখে দিবেন 
শারক নোমটি দেয়ার পরে আমরা খ নাম্বার ঘরটিতে চলে আসব এখানে আমরা নিয়োগপত্রের তারিখ দিব নিয়োগপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার উপরে ডান দিকে তারিখটা আমরা পেয়ে যাব এখান থেকে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত তারিখটি দিয়ে দিব এখান থেকে প্রথমে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত শাল সিলেক্ট করে নিব এরপরে দুই দিকে আমরা দুটো অ্যারো দেখতে পাচ্ছি এগুলোতে ক্লিক করে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত মান্থ সিলেক্ট করব। কাঙ্ক্ষিত শাল এবং মান্থ সিলেক্ট করার পরে আমরা এখান থেকে আমাদের তারিখটি দিয়ে দিব খ নাম্বারে নিয়োগপত্রের তারিখটি দেওয়ার পরে গ নাম্বার অপশনে আমরা চলে আসব এখানে লেখা আছে নতুন নিয়োগের আদেশের কপি আপলোড করতে এখানে ক্লিক করুন ভিডিওর শুরুর দিকে আমি আপনাদের কিছু পিডিএফ ফাইল তৈরি করে রাখতে বলেছিলাম সেই ফাইলগুলো এখানে পর্যায়ক্রমে আপলোড করতে হবে সেই জন্য আমরা এই বাটনটিতে একটি ক্লিক করব এবার আমরা ছোট্ট আরও একটি উইন্ডোজ দেখতে পাব এখানে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফাইলগুলো আপলোড করব প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন নতুন নিয়োগ আদেশের প্রতিলিপি অর্থাৎ এখানে নিয়োগপত্রের পিডিএফ ফাইলটি আপলোড করতে হবে এই জন্য আমরা ব্রাউজ বাটনটি ক্লিক করব এবার এখান থেকে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফাইলটি সিলেক্ট করে দিব এবং এখান থেকে ওপেন বাটনটি প্রেস করব এবার পাশে থাকা আপলোড বাটনটি এখান থেকে ক্লিক করে দিব ক্লিক করে দেওয়ার পরে আমরা এখানে এই ধরনের একটি নাম দেখতে পাব এবার নিচের এই নামটির মধ্যে ক্লিক করে আমরা আমাদের আপলোডকৃত ফাইলটির একটি প্রিভিউ দেখে নিতে পারব এখানে আমি একটি ক্লিক করে প্রিভিউটি দেখে নিচ্ছি ব্রাউজারে নতুন একটি ট্যাবের মাধ্যমে আমার আপলোডকৃত ফাইলটির একটি প্রিভিউ শো হচ্ছে প্রিভিউতে যদি দেখেন যথাযথ ফাইলটি আপলোড হয়ে গেছে তাহলে এখান থেকে নতুন ওপেন হওয়া ট্যাবটি কেটে দেবেন এবার আমরা দ্বিতীয় অপশনে এসে যোগদান পত্রের প্রতিলিপিটি আপলোড করব সেক্ষেত্রে আমরা পূর্বের ন্যায় ব্রাউজ বাটনটি প্রেস করব এখান থেকে এবার আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফাইলটি সিলেক্ট করে ওপেন বাটনটি প্রেস করব এবার আমরা আপলোড বাটনটি প্রেস করব এখানেও ফাইলটি আপলোড হয়ে গেলে আমরা প্রিভিউ দেখে নিব সব কিছু ঠিক থাকলে পুনরায় আমরা এই দ্বিতীয় ট্যাবটি কেটে দিব এবার আমরা এখান থেকে আমাদের স্বাস্থ্যগত সনদের প্রতিলিপিটি আপলোড করে দিব এখান থেকেও চাইলে আপনারা প্রিভিউ দেখে নিতে পারেন এবার আমরা আমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ সমূহ আপলোড করে দিব প্রতিটি ধাপেই আপলোডের প্রক্রিয়া একই রকম এখান থেকে ব্রাউজ বাটনটি প্রেস করব কাঙ্ক্ষিত ফাইলটি সিলেক্ট করব ওপেন দিয়ে দিব এরপরে এখান থেকে আপলোড দিয়ে দিব এবার পরের অপশনটিতে আপনি যদি মুক্তিযোদ্ধা কোটাধারী হয়ে থাকেন তাহলে ব্রাউজ বাটনটি ক্লিক করে আপনারা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তিযোদ্ধা সনদটি আপলোড করে দিবেন যার যার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য তারা এটি আপলোড দিবেন আর যার যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তারা এটি ফাঁকাই রেখে দিবেন এরপর আপনারা অন্যান্য অপশনটিতে চলে আসবেন এই অপশনটিতে আপনাদের যদি অন্য কোনো বিশেষ যোগ্যতার সার্টিফিকেটগুলো থেকে থাকে সেগুলো আপলোড করে দিবেন এক্ষেত্রে সেটা হতে পারে কম্পিউটার সার্টিফিকেট বিএডের সার্টিফিকেট পিএইচডি এম ফিল ইত্যাদির সার্টিফিকেট আমার ক্ষেত্রে একটি কম্পিউটার সার্টিফিকেট রয়েছে এই জন্য আমি আমার কাঙ্ক্ষিত কম্পিউটার সার্টিফিকেটটি আপলোড দিয়ে দিব এখান থেকে সিলেক্ট করে ওপেন বাটনটি প্রেস করব এবার আমরা আপলোড বাটনটি প্রেস করব সবগুলো ফাইল যথাযথভাবে আপলোড করে নেওয়ার পরে আপনারা ভালোভাবে প্রিভিউ দেখে নেবেন সব কিছু ঠিকঠাক থেকে থাকলে আমরা এখান থেকে ক্রোজ বাটনটি প্রেস করব এবার আমরা তিনের ঘ নাম্বার অপশনটিতে চলে আসব এখানে আমরা আমাদের যোগদানের তারিখটি দিয়ে দিব পূর্বের ন্যায় প্রথমে আপনারা শাল সিলেক্ট করে নেবেন এরপরে মান্থ সিলেক্ট করে নেবেন এরপরে এখান থেকে তারিখটি সিলেক্ট করে দিতে হবে যোগদানের তারিখটি দেওয়ার পরে আমরা ও নাম্বার অপশনটিতে চলে আসব এখানে লেখা আছে ক্যাডারের নাম সাধারণত যারা বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে কোনো ক্যাডার চয়েস পেয়ে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে এই দুটো অপশন কার্যকর হয়ে থাকে এবার আমরা ছ নাম্বারে চলে আসব যেখানে দেয়া আছে মন্ত্রণালয় বা বিভাগ এখানে আমরা একটি ক্লিক করব আমি যেহেতু প্রাথমিকের একজন সহকারী শিক্ষকের পে ফিক্সেশন করছি তাই আমি এখান থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সিলেক্ট করব আপনারা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত মন্ত্রণালয়টি সিলেক্ট করে দিবেন। এরপরে জ নাম্বার অপশনটিতে এসে আমরা অধিদপ্তর সিলেক্ট করে দিব আমার ক্ষেত্রে এখানে হবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এরপরে ঝ নাম্বার অপশনটিতে এসে আমরা একটি ক্লিক করব এখানে লেখা আছে অধনস্থ অফিস বা অপারেশনাল গ্রুপ যেহেতু আমার ক্ষেত্রে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় তাই আমি এটি সিলেক্ট করে দিচ্ছি এবার এখান থেকে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিভাগ সিলেক্ট করে দিব এবার আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত জেলা সিলেক্ট করে দিব এবার আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত উপজেলা সিলেক্ট করে দিব এবার আমরা ইও নাম্বার অপশনটিতে চলে আসব এখানে লেখা আছে মাঠ পর্যায়ে অফিস বা অপারেশনাল ইউনিট এখানে আমরা একটি ক্লিক করব কাঙ্ক্ষিত বিদ্যালয়টি সিলেক্ট করে দিব এবার আমরা ঠ নাম্বার অপশনটিতে এসে আমাদের পদবি সিলেক্ট করে দিব আমার ক্ষেত্রে এখানে সহকারী শিক্ষক হবে এবার আমরা চলে আসব চার নাম্বার অপশনটিতে যেটি হচ্ছে বেতন নির্
যার ক নম্বরে আছে যোগদানের তারিখে গ্রেড বা বেতন স্কেল এখানে আমরা একটি ক্লিক করব আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত গ্রেডটি সিলেক্ট করে দিব আমার ক্ষেত্রে গ্রেডটি হবে 15 এরপর আমরা খ নম্বর অপশনটিতে চলে আসব এখানে লেখা আছে অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্য কিনা নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত এটি নাই হয়ে থাকে এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দেয়া তথ্যসমূহ ঠিক আছে কিনা সেটি দেখার জন্য এবার আমরা খসড়া দেখুন বাটনটি প্রেস করব এখান থেকে আমরা আমাদের সবগুলো তথ্য পুনরায় একবার দেখে নিব সবগুলো তথ্য দেখে নেওয়ার পরে যদি কোথাও ভুল পেয়ে থাকেন তাহলে আপনারা সংশোধন করুন বাটনটি প্রেস করবেন আর যদি সবকিছু ঠিক থেকে থাকে তাহলে দাখিল করুন বাটনটি প্রেস করবেন এবার আমরা এই ধরনের একটি পেজ দেখতে পাব এবার এই পেজটিকে আমাদের প্রিন্ট করে নিতে হবে সে ক্ষেত্রে আমরা প্রিন্ট বাটনটি প্রেস করব আপনাদের বাড়িতে যদি প্রিন্টার থেকে থাকে তাহলে সরাসরি প্রিন্ট করে নেবেন আর যদি প্রিন্টার না থেকে থাকে তাহলে এখান থেকে মাইক্রোসফট প্রিন্ট টু পিডিএফ অপশনটি সিলেক্ট করে প্রিন্ট বাটনটি প্রেস করবেন এবার এখান থেকে ব্রাউজ করে কোথায় আপনারা ফাইলটি সেভ করতে চান সেটি সিলেক্ট করে দিবেন এবং ফাইলটির একটি নাম দিয়ে দিবেন ফাইলটির একটি নাম দেওয়ার পরে আমরা সেভ বাটনটি প্রেস করব আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফাইলটি সেভ হয়ে গেছে এবার এখান থেকে এই উইন্ডোজগুলোকে আমরা মিনিমাইজ করে নিব এবার আমরা আমাদের সেভ করা পিডিএফ ফাইলটি ওপেন করে দেখে নিব এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আমার কাঙ্ক্ষিত ফাইলটি সফলভাবে সেভ হয়ে গেছে এবার এই পেজটিকে আমরা কোনো প্রিন্টিংয়ের দোকানে গিয়ে প্রিন্ট করে নিয়ে আসব প্রিন্ট করে নিয়ে আসার পরে এখানে আপনারা আপনাদের নামটি দেখতে পাবেন তার উপরে একটি সিগনেচার দিয়ে দিবেন এবং তারিখ দিয়ে দিবেন এরপরে হার্ড কপিটি আপনারা আপনাদের কাঙ্ক্ষিত অফিসে জমা দিয়ে আসবেন পরবর্তীতে যা করণীয় সেগুলো অফিস কর্তৃক করা হবে এরই মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয়ে গেল নতুন সরকারি চাকরিপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনলাইন পে ফিক্সেশন আশা করি ভিডিওটি আপনাদের জন্য হেল্পফুল ছিল এবং ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন ভিডিওটি আপনার বন্ধুদের সাথে ও সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে শেয়ার করতে ভুলবেন না আপনি যদি আমার চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ এছাড়াও ভিডিওটি সম্পর্কে কোনো ধরনের মতামত জিজ্ঞাসা বা পরামর্শ যদি থেকে থাকে নির্দ্বিধায় কমেন্ট বক্সে লিখে দিবেন পরবর্তীতে দেখা হবে আরও নতুন শিক্ষণীয় ও মজার কিছু নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই শুভকামনায় আমি সাকিব জোবায়ের আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ